الحمد للہ وسلاۃ وسلام رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مائی ڈیئر بردرز اینڈ سسٹرز ان اسلام اینڈ ان ہیومینٹی السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ میں پیس مرسی اینڈ بلیسنگ آف اللہ بی اپون یو ٹو ڈے مائی ٹاپک از دا قرآن اینڈ ماڈرن سائنس کمپیٹیبل اور انکمپیٹیبل ان بایولوجی ایوری لیونگ تھنگ از میڈ آف واٹر کنسیڈر دا فالوئنگ کرانک ورڈس ڈو نوٹ دا ان بلیورس سی دیٹ دا ہیونس اینڈ دا ارتھ ویئر جوائن ٹوگیدر ایز ون یونٹ آف کریشن بفور وی گوڈ اللہ اسپلٹ دم اپارٹ وی میڈ فروم واٹر ایوری لیونگ تھنگ ول دے نوٹ دین بلیو القرآن ٹوینٹی ون ورس تھرٹی Only after advances have been made in science do we know now that cytoplasm, the basic substance of the cell is made up of 80% water. Modern research has also revealed that most organisms consist of 50% to 90% water and that every living entity requires water for its existence. Was it possible 14 centuries ago for any human being to guess that every living being was made of water? Moreover, would such a guess be conceivable by a human being in the deserts of Arbia where there has always been scarcity of water? The following verse refers to the creation of animals from water and Allah has created every animal from water. Al-Quran 24 verse 45 The following verse refers to the creation of a human beings from water. It is he who has created man from water. Then has he established relationships of lineage and marriage. For your Lord has power over all things. Al-Quran 25 verse 54 والسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ